Vous voyez Ils veulent rejeter leur Messie au détriment de Moïse qui n'ont pas été existé mille ans avant leur naissance. Ils me rejettent au détriment de Jésus qui a existé deux mille ans avant leur naissance. Comment on appelle ça Non, sérieusement. C'est-à-dire, vous voyez, moi j'ai un nouveau scène du. Mais béni soit le Seigneur pour la profondeur qu'il a mis à moi avant la naissance du monde. Parce qu'avant même que je ne sache que je suis prophète, avant même que je ne puisse avoir mes grandes visions, à la première église de maison que j'avais fréquentée en 2012, dans les quatre, quatre mois comme ça, je m'intéressais à lire la Bible. Je, lis, je vous dis que je lisais la Bible du matin au soir. Et je m'intéressais tellement à la vie des prophètes, sans savoir pourquoi. Un jour, je me rappelle, j'étais triste dans ma chambre et je versais les larmes. Quand j'ai écouté l'histoire de Jésus, la confession de foi que les apôtres avaient fait devant Jésus, quand j'écoutais l'histoire des Aïs, l'histoire de Jérémie, la confession de foi que Baruch avait fait devant Jérémie et autres, je me suis attristé dans ma chambre. Et je me suis mis à pleurer. J'ai dit, ah Seigneur, pourquoi d'autres ont eu la grâce de voir ces hommes Et nous, on écoute seulement, on les voit dans les films, parce que moi aussi je croyais que celui qui fait le film de Moïse, on croyait que c'était vraiment Moïse. Amen. Donc, nous tous on a grandi dans ça, hein. Le Jésus des films, là, moi, je croyais en 2012 que c'était le vrai Jésus même. J'ai dit, mais pourquoi nous, on les voit, on voit tous ces, tous ces prophètes, les autres ont vécu avec eux, ils ont vu Moïse, ils les ont touchés. Est-ce que nous, on n'a pas la même valeur que les hommes qui ont vécu au temps de ces prophètes Regardez la pensée que j'avais, avant même d'avoir une vision. En réalité, c'est une pensée qui devait monter dans tout individu. Pourquoi est-ce que nous, on est là seulement à parler de Moïse, on ne l'a pas vu, d'autres ont vu Moïse D'autres ont vu Esaïe, Élie. Moi, ça m'avait attristé. Et je m'étais vu comme inférieur aux autres. Et j'avais dit ça à Dieu, que est-ce que je suis inférieur à Barou qui avait vu Jérémie Est-ce que je suis inférieur à Pierre, Jean qui ont vu Jésus Est-ce que je suis inférieur à Timothée et Tite qui ont vu Paul Est-ce que je suis inférieur à ceux qui ont vu Moïse, Abraham, Noé Pourquoi est-ce que moi, je ne vois aucun prophète Aucun okay de ces messagers de Dieu. Mais juste lire la Bible, en tant qu'Élie a fermé le ciel, Jean-Baptiste et Fortune disait, il a commencé à prêcher. Pourquoi est-ce que moi, je dois croire à ces hommes sans les voir Le ciel m'est témoin comme je me tiens sur la chair. J'avais pleuré dans ma chambre, je n'avais pas encore une vision. Je n'ai pas encore reçu une vision. Et pourtant, j'ai une nouveau samedi. Mais regardez combien de fois ma pensée était illuminée. C'est absurde je dis que c'est absurde, c'est une bêtise de croire être sauvé d'une histoire, de quelque chose que tu n'as pas vécu. C'est absurde. C'est une absurdité sans nom. C'est un aveuglement sans nom. C'est comme s'il y a des autres qui étaient mieux que les autres, d'autres ont vu les prophètes. Ils ont vécu avec les prophètes. Ils ont chanté la gloire de Dieu autour de leurs prophètes. Ils ont touché les messagers de Dieu. Ils ont dormi avec eux. Ils ont mangé avec eux. Maintenant, Noah se m'a dit, « Ah, Jésus est un grand prophète !» Ce n'est pas le feu de l'enfer. Dans nos têtes, là, on ne peut pas être comme ça. « Je suis comme Jésus !» Vous savez, parfois, elle veut m'excuser. Quand les gens me disent, « Parfois, il y a vu des giflots. » J'ai une colère qui monte. « Quand tu es plus que Jésus, en fait, c'est énervant !» Quand tu penses qu'il n'a même pas vu Jésus, ni de près, ni de loin. Mais il se glorifie à une histoire qui existait 2000 ans avant lui. Il y a des moments la colère me monte. Et ça, je le dis devant Dieu. Parfois, je suis comme ça que c'est mieux. Pourquoi le feu ne tombe même pas et ne brûle directement Pourquoi Un jour, on m'a posé, les religieux, j'ai pris, j'étais devant son public. Et ils m'ont dit, qu'est-ce qui prouve que tu es un vrai prophète Attendez, sérieusement, si on n'est pas fou, on peut poser une telle question à quelqu'un que tu vois, qu'est-ce qui prouve que tu es un vrai prophète Et tu crois aux gens que tu ne pouvais même pas poser cette question. Mais attends, vous, moi je vous dis que tous les chrétiens sont malades. 